Smart Philo. On parle beaucoup de, de l'engagement, on parle aussi de philanthropie des, des salariés, mais télétravail et engagement, est-ce qu'ils font bon ménage Est-ce que lorsqu'on est loin, chez soi, on a toujours la, la même, le même désir de, de s'engager Et on en parle justement avec Pierre Delbé. Bonjour Pierre, docteur en, en philosophie, directeur d'IFAE et les, le, votre dernier livre, rappelez-moi le titre Aristote, Aristote. Dix, dix clés pour repenser le management. Exactement, les dix clés. Et d'ailleurs, vous, vous, vous allez encore utiliser Aristote. Un oui, j'aime bien Aristote. C'est oui. votre philosophe, Aristote. Un petit peu. Euh, D'abord, commençons par euh, le fondement de l'engagement, avant ensuite de nous intéresser aux liens peut-être un peu distendus lorsqu'on est en, en télétravail. C'est quoi le fondement de l'engagement Alors, dans l'engagement, il y a deux choses qui sont importantes. Vous avez une participation active de celui qui est engagé, et il y a également quelque chose qui est de l'ordre d'une déclaration, c'est-à-dire que l'engagé fait au fond une espèce de promesse. Il dit « je te promets à toi qui es mon responsable de faire ce que tu me demandes et je vais donc ». Voilà, il y, a une, il y a une mise en scène, il y a une déclaration. Déclaration plus participation égale engagement. Euh, ça veut dire que l'engagement est fort lorsqu'il y a, j'allais dire, une, une proximité, un lien physique et le regard de l'autre. Oui, parce qu'en en fait, dans l'engagement, il y a trois acteurs. Il y a celui qui s'engage, il y a celui vis-à-vis -vis de qui je m'engage, et puis il y a les autres. Et les autres, si vous voulez, c'est des gens avec qui je m'engage ou des gens qui assistent, qui sont les témoins de mon engagement. Donc, euh, l'engagement, il y a un contrat moral qui s'installe, au-delà du contrat juridique. Oui, il y a un contrat, effectivement, euh, euh, qui est explicite, euh, par le, le, le contrat juridique. Mais implicite. Mais implicite. Et c'est ça, effectivement, le, le, le fondement de l'engagement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la justice, d'une dette. C'est-à-dire, effectivement, euh, je suis salarié et je vais donc m'engager parce que c'est une façon de répondre euh, euh, justement à un besoin de l'entreprise. Euh, donc, abordons la problématique d'un engagement euh, moral en l'occurrence, puisqu'il est toujours juridique, il ne ouais. change pas, dans le cadre d'une relation de télétravail. Est-ce qu'il y, est qu y a un risque de, de distendre Exactement. ce contrat moral Oui, je crois que ça vaut vraiment la peine de, de, de s'interroger parce que le télétravail devient de plus en plus euh, utilisé et le télétravail, euh, c'est euh, euh, une communication. Il y a une plateforme de communication. Il faut bien voir une chose. En général, dans la plateforme de communication, on dit eh bien voilà, euh, il y a à la fois l'aspect visuel et l'aspect auditif. Ce sont les deux sens qui sont, euh, je dirais, sollicités à travers, euh, à travers Mais la plateforme. Mais c'est là que vous faites appel à, à Aristote. Mais oui, parce que moi j'aime beaucoup Aristote, parce que euh, euh, Aristote réfléchit effectivement sur le fait que dans la communication, tout commence par la sensation. Or, la sensation que l'on a à travers la plateforme de communication est une sensation, même au niveau visuel et auditif, qui est en réalité limitée. Limitée par quoi Au niveau visuel, par la caméra qui se braque vers moi et qui donne, je dirais, une vision à partir de l'écran. Et également au niveau auditif, par le micro, qui est un micro directionnel et qui va ensuite transférer mon, ma, ma voix à travers des haut-parleurs. Donc on n'a pas la même intensité, la même densité de relation lorsqu'on est à distance pour une raison toute simple, c'est que maintenant nous sommes dans une relation directe, vous et moi, et donc nous sommes dans la même bulle, nous sommes dans le même endroit, nous mmh. partageons une et, et sensation... Et nous créons ce lien. Exactement, nous partageons une sensation commune. Et donc il y a un collectif, ou en tout cas un interpersonnel fort qui se crée justement dans ce que l'on appelle le présentiel. Je n'aime pas beaucoup ce mot, mais enfin mmh. on comprend très bien ce que ça veut dire. Et, et qui n'existe pas évidemment devant la caméra. Exactement, on est, pas, on est dans deux bulles différentes. Et donc c'est beaucoup plus difficile de créer une communication globale et de créer du commun. Or, il faut bien voir, il y a un lien continu justement dans l'engagement entre précisément cette sensation, cette communication et qui va aller vers un engagement. Pierre, c'est une question évidemment euh, difficile, voire impossible à, à répondre, mais euh, est-ce qu'on peut mesurer ce, ce, ce délitement de l'engagement Est-ce que euh, vous dites finalement euh, le fameux contrat moral du début bah, il est moins présent parce qu'il n'y a pas ce, cette interaction d'être à être Alors, moi je crois, si vous voulez, que euh, c'est plus difficile dans le télétravail de créer du commun, de créer de l'engagement. C'est plus difficile, il ne faut pas euh, le nier. C'est plus difficile que dans un vrai relationnel interpersonnel. Alors comment on fait Parce que peut-être des mesures, Exactement. parce que c'est un peu le casse-tête de... Il oui. faut que j'apprenne à, à gérer des réunions en visio, parce qu'on voilà. le voit Alors, beaucoup. Pas que en visio, 
Je pense qu'il y a des moments où il faut se retrouver en vrai. Évidemment. Je crois que ça, c'est une première chose à dire. Et deuxièmement, je pense qu'il y a une réflexion à développer, justement, pour créer des signes visibles, justement, qui vont créer cette confiance. Et qu'est-ce que ça veut dire, ces signes visibles Ça veut dire simplement qu'il faut... Ce que j'appellerais, c'est un... Il faut installer la relation, n'est-ce pas On ne passe pas directement, quand on est en visio, faut... on ne passe pas directement au sujet. Je crois qu'il y a un espace d'interpersonnel où l'on installe la relation... Pierre, comme dans on... la vie. Hein. Et comme dans la vie. Sauf que dans la vie, ça se fait naturellement. Sauf que vous dites qu'il faut systématiser l'idée d'avoir un petit temps de chauffe, d'échange, hors réunion, pour euh, quoi Pour commencer à se connecter par le son de la voix Par le son de la voix, par le bonjour, comment allez-vous Par le sourire, par des signes visibles qui fait qu'on s'intéresse à la personne ou aux personnes. Lorsque l'on est devant un public nombreux, notamment via le télé, euh, la, la, la télé... Euh, la visio. Euh, voilà, ou la visio, euh, et, et bien on, on est capable de décrire les personnes qui sont devant nous, vous voyez ce que je veux pour dire pour incarner les... humanité. Incarné pour faire. Voilà. Je crois que toute cette, cette, cette mise en scène est très importante pour créer précisément de la confiance et pas être simplement dans le formel de la relation. Donc, ça, c'est une réflexion qui traverse les managers et ceux qui organisent la oui, vie exactement. Euh, du télétravail. Parce que pour qu'il y ait engagement, il faut qu'il y ait confiance. Pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il y ait une bonne communication. Et c'est plus difficile vis-à-vis -vis du télétravail. C'est ça ce qu'il faut euh, toujours comprendre. Merci Pierre Delbé d'être venu nous, nous rendre visite sur ce sujet essentiel parce que c'est un sujet du quotidien des managers, la manière dont ils, ils, ils maintiennent l'engagement euh, et ce contrat moral au-delà du, du contrat juridique avec leurs collaborateurs. Docteur en philosophie, directeur d'IFA et merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et c'est le cercle RH évidemment juste après cette pause et on va accueillir le nouveau président de Diversité. Alors l'association vient régulièrement sur notre plateau, c'est favoriser eh l'inclusion dans les métiers de la, de la tech. On va faire le point avec ce nouveau président Nadim ben Lalaoum, euh, il est président de Diversité. Il a été élu en, en janvier dernier. Il va nous faire partager aussi son parcours, son histoire et son combat. Et on l'accueille juste après la pause.